ao meu canal. Neste vídeo faço a comparação entre as três aparafusadoras de impacto brushless. A PDS SAP da Parkside, a TSI da Anel e a GDR da Bosch. A aparafusadora da Parkside é a versão performance, ou seja, é brushless. Ela é vendida sem bateria nem carregador, apenas traz a sua caixa de plástico e é comercializada por 59,99€. A aparafusadora da Anel também é a versão brushless, ela não traz carregador nem bateria e é vendida com caixa de papelão por 80€. A aparafusadora da Bosch é a versão 200C, também é brushless, ela não traz carregador nem bateria e vem com esta caixa de plástico. É comercializada por 187 euros. Vou então comparar estas três máquinas e o vídeo não é patrocinado por nenhuma marca ou entidade. Em relação ao peso, a Parkside pesa 1093 gramas sem bateria, com bateria 1792 gramas. E quando falo em bateria, falo em baterias de 4 amperes. A Aynel sem bateria pesa 1091 gramas, com bateria pesa 1747 gramas. A Bosch sem bateria pesa 1127 gramas e com bateria pesa 1729 gramas. Para este vídeo vou usar baterias semelhantes. Para a máquina da Parkside vou usar a bateria da geração X20V Team. É a bateria PAP20A3, é uma bateria de 4000 mAh, 80 Wh. Para a Aynel vou usar a versão Power Exchange, é uma bateria também de 4000 mAh de 18V, 72 Wh. Para a Bosch vou usar a bateria de 18V, 4000 mAh, 72 Wh. Em termos de dimensões, a parafusadora da Parkside é a maior, a seguir é a Aynel e depois a Bosch. A Parkside tem um comprimento de 16 cm, a Aynel tem um comprimento de 15 cm e a Bosch tem um comprimento de 13 cm. Em termos de altura são semelhantes. Em termos de ruído, a parafusadora da Parkside marca... Cerca de 89 decibéis. A Aynel marca... 86 decibéis e a Bosch marca 87 decibéis em relação à rotação e tendo em conta o binário máximo para cada máquina na Parkside ela marca 2690 rotações por minuto a da Aynel marca cerca de 3.000. A da Bosch marca... 2.930 rotações. O manual da Parkside fala da engrenagem, que tem três velocidades. A primeira velocidade atinge de 0 a 1.900 rotações por minuto. Segundo nível, 0 a 2.800 rotações por minuto. E terceiro nível, 0 a 3.600 rotações por minuto. Tem níveis de binário selecionáveis de 120, 180 e 226 Nm. É aconselhado para o máximo de aparafusamento de M16 e o encabador é sextavado de 1 quarto de polegada. O manual da Aynel destaca que rotações em vazio consegue chegar às 2900. Também tem um encaixe para bigotes de 1 quarto de polegada e o diâmetro máximo de parafusos 8 mm. O manual da Bosch refere que em termos de rotações, na primeira engrenagem atinge 1100 rotações por minuto, na segunda engrenagem 2300 e na terceira 3400. Binário máximo de 200 Nm é aconselhado até parafusos M16 e também tem um encavador de 1 quarto de polegada. A professora da Parkside, em termos de funcionalidades, traz o botão de ação, o, o seletor para o sentido de rotação, quer seja sentido do relógio ou sentido contrário, traz a bucha com o encabador para colocarmos acessórios ou pontas, tem também um seletor de binário, são as três engrenagens, 226, 180 e 120, quando premimos o botão de ação acende a luz de trabalho. 
trazem do suporte para pôr ao cinto e com este suporte podes abrir caricas. A cabeça é em metal, é um ferro fundido, tem também alguns apliques em borracha para proteção, inclusive o punho é revestido a borracha. Em termos de funções, a Anel ela traz o botão de ação, tem o seletor de rotação, sentido do relógio ao sentido contrário, tem também a bucha com o encabador, neste caso puxamos para a frente, ao contrário da Parkside, tem o um encabador para colocarmos as pontas ou acessórios, quando premimos o botão de ação acende três LEDs de trabalho na cabeça, tem também o suporte para colocar o aparecedor ao cinto, a cabeça em metal tem um revestimento em borracha e também tem o punho com revestimento em borracha. A Bosch, em termos de funcionalidades, ela traz o botão de ação, tem também o seletor de rotação, sentido do relógio ao sentido contrário, tem a bucha que funciona tal como a Aino e o encabador para colocar acessórios ou pontas. Quando premimos o botão de ação não acende a luz de trabalho, porque temos um botão dedicado a essa função. Podemos ligar e desligar quando queremos. Também temos aqui o botão que é seletor de binário, tem os três níveis. Ao carregar vamos selecionando 3, 2 ou 1, ou 2 ou 3. Traz também o um acessório para pendurarmos a aparafusadora no cinto. Tem aqui uma tampa para colocarmos o módulo Bluetooth para conexão. A cabeça está protegida com plástico, tem também aplique de borracha aqui e aqui e o punho tem revestimento em borracha. Assim sendo, estamos prontos para fazer o teste. Vou fazer o teste aparafusando em madeira e também numa bancada de ensaios vou ensaiar o torque para cada máquina. Para o primeiro teste, que é a parafusar em madeira, vou usar este berbequim velhote da Parkside para colocar os parafusos nas posições corretas. Para cada uma das máquinas vou usar uma ponta TX30, neste caso vou usar da marca Milwaukee. Tenho também um socket para colocar a ponta, com o objetivo de não ir a ponta diretamente ao encabador da máquina. Os parafusos que vão ser usados vão ser parafusos cabeça Torx T30, de acordo com as pontas que também já mostrei, M6 de 120mm de comprimento. O teste para cada máquina é apertar 72 parafusos. Para isso criei uma estrutura feita de barrotes de madeira, madeira de pinho. O objetivo do teste vai ser ver qual é a máquina que tem o um melhor desempenho. O desempenho vai ser a velocidade com que aperta. Então damos assim início. Entre cada aperto eu retirei o tempo morto, senão este vídeo nunca mais acabava. E agora aumentei a velocidade para 4 vezes. A Parkside está a andar mais rápido. As baterias também estão a descer. Como é que eu sei o indicador de bateria? Entre parafusos eu verifiquei o estado dela. Tentei colocar a madeira o mais uniforme possível, claro que há sempre nós e zonas da madeira onde é preciso fazer mais força. O parque sai de fazer um trabalho mais rápido. A parque sai está quase a terminar. A Aina e Bosch vão lado a lado. E a Parkside terminou, apertou 72 parafusos em 8 minutos e 25 segundos. O teste está quase a terminar e a Bosch termina com ligeira diferença, 10 minutos e 56 para 11 minutos e 12 da Aino. As baterias Ficaram com um pontinho apenas. Durante o teste eu não expliquei, mas a parafusadora da Parkside, ela parou várias vezes de X em X parafusos devido ao aumento de temperatura. Tive que esperar cerca de 1 um minuto e meio para ela arrefecer e voltar a fazer o trabalho. Ela parou ao parafuso 31. Parou ao parafuso 43. 
disparou ao parafuso 52 ah, e ao parafuso 63. A parafusadora da Heinel e da Bosch aqueceram também muitíssimo, mas não pararam. Aproveitando ainda as baterias no mínimo, aproveitei para retirar os parafusos. E qual das três faz o trabalho mais rápido? Vamos ver. O parque sai está a fazer o trabalho mais rápido. Em segundo lugar está a Aino. Aqui sim já temos uma diferença maior entre a Aino e a Bosch. E estas baterias aguentaram-se bem. A Parkside terminou em primeiro. Em segundo lugar termina a Aino e a Bosch em terceiro. Terminado o teste da madeira, vamos ao teste de aperto. Para isso, tenho aqui esta estrutura com quatro parafusos soldados e com anilhas para dar espaçamento e porcas para colocar chaves de caixa. Para cada máquina vou usar este adaptador. É a adaptação hexagonal para meia polegada. Também é da marca Milwaukee. Para cada máquina, as baterias estão carregadas no máximo. Tenho aqui este torquímetro digital e para já vou apertar manualmente cada um destes parafusos com 100 Nm de força. A chave de caixa é a chave de caixa 24, fiz isso para cada uma das três máquinas. Os valores que eu consegui de aperto estão indicados, há ligeiras diferenças mas são mínimas. Na imagem só vemos um parafuso de cada vez, mas cada máquina desapertou os quatro parafusos. Quem fez o trabalho mais rápido foi a Bosch. Agora vou fazer um aperto manual de 150 Nm por metro de força. E aqui vai. A Bosch terminou em primeiro lugar, Parkside terminou em segundo, Aynel em terceiro. Agora vou fazer um aperto de 200 Nm por metro de força. E já estão cá os valores, vamos dar início. A Bosch terminou outra vez em primeiro. A Parkside termina em segundo e a Aynel em terceiro. Aos 200 a Aynel demorou muito mais tempo. Por último, vou fazer um aperto de 250 Nm por metro de força. Cá estão os valores. Em primeiro lugar terminou outra vez a Bosch. Em segundo lugar a Parkside. Em terceiro lugar e algum tempo depois terminou a Aynel. O teste fixo foi com o binário no máximo e agora vou usar os diferentes níveis de binário. Começando pela Parkside, vou colocar a Parkside no nível 1, que corresponde a 120 Nm por metro. As porcas estão desapertadas, mas eu encostei-as bem. E a imagem está acelerada, mas eu contei cerca de 5 segundos para cada aperto. Com o torquímetro digital, desapertei manualmente cada porca e vi a força que tive que aplicar em cada uma delas. Estes são os valores para a Parkside no nível 1. Apertei agora no nível 2, a 180 Nm por metro. Estes foram os valores que eu consegui. No nível 3 da Parkside corresponde a 226 Nm por metro. Voltei a apertar, 5 segundos cada. E para o nível 3, estes foram os valores de força que eu tive que fazer para desapertar. A ah, Aynel não tem seleção de níveis de binário, então fiz apenas um aperto para cada um dos parafusos. Os valores de força que eu tive que fazer foram estes. Para a Bosch temos também três níveis de binário. 
Fiz o aperto no primeiro nível. E estes foram os valores que eu consegui para desapertar. No segundo nível de binário, voltei a apertar. Relembro que a velocidade de, da imagem está 4 vezes mais rápida. E estes são os valores que eu consegui para desapertar. No nível 3 voltei a apertar, 5 segundos cada porca. No nível 3 corresponde ao máximo da máquina que são os 200 Nm por metro. E estes são os valores que eu consegui para desapertar. Em conclusão, posso dizer que as três máquinas são muito boas. Claro que não posso avaliar a longevidade, nem a garantia, caso elas se danifiquem. E a disponibilidade de peças também vai depender muito de fabricante para fabricante. A minha opinião baseia-se nos testes que eu fiz. E o que eu posso dizer é que a Parkside é melhor no preço e na performance do aparafusamento em madeira. É pior por ser mais pesada com bateria, maior e a produzir ruído. A Aynel é melhor por ser mais leve sem bateria e menos ruidosa. É pior na performance de aperto e por não ter opção de binário. A Bosch é melhor por ser a mais leve com bateria, nas dimensões ser a mais pequena e ter a melhor performance de aperto. É pior por ser a mais cara, mais do dobro do preço das outras e mais pesada sem bateria. Assim sendo, se eu tivesse que escolher uma, escolheria a aparafusadora da Parkside. É claro que esta é a minha opinião. E tu, se tivesses que escolher entre uma destas três, qual é que seria? Neste vídeo fiz a comparação entre as três aparafusadoras de impacto da Parkside, Aino e Bosch. No meu canal podes encontrar outros comparativos que eu faço. Não te esqueças de subscrever. E qualquer dúvida ou sugestões, coloca nos comentários em baixo. Até à próxima!